new project. Okay. Start tanungin ka kung ano yung settings ng project. So, dito, project name, si, uh, type mo lang yung sample. Ah! <laughs> Okay. Next step is sa set mo yung yung gamit mo na CPU. Okay? So ang CPU natin ang pangalan niya is Z8 F042 A. CPU. Ito yun. CPU. Ito sa baba. Z8 F042 So wala siya dyan. Wala siya sa family na to. So expand mo yung family. So dito sa version na to, nasa 4K series family siya. 4K. Expand. Yung last one. Then finish. Yes. So meron ka ng project. Pero wala pa yung source code mo, wala pa siyang file. So go to file, new uh, file, and then press me control V. Ayan. So yun na yung code, kinopy ko lang kanina. Okay, then control S, save mo siya. Uh, sige, save. Or then, okay, meron ka ng code. Tapos tama na yung chipset mo, di ba? So, pwede mo na siyang i-compile. So, punta ang build. Compile. So, etong file na to, hindi pa siya part ng project. So, click yes. So, pwede mo na siyang i-compile ulit. Ah, uh, mo lang. Yan mo pala. File, save, yes. Lagyan mo siya ng dot .c. Yes. Yeah. So, dapat may .c siya. Mm -hmm. Ang choices natin, .c or .asm, which is assembly. So, nag-compile na siya, build completed. So, punta ko na build. Then, build ko na. Okay na, meron ka ng code. Pwede mo na siya i-download pa punta sa module. So, nasaan yung module? Okay. Okay. So, yung module nyo, so, kailangan nyo lang malaman itong jumper na to kung saan siya palagi nakakabit. So, pag nasa taas siya, yan, may nakasulat na USB. Pag nasa baba siya, external power. So, pag nasa taas ito, pwede ka mag-program dito. So, pag inabid naman siya USB, mag-on siya. Pag nasa baba naman siya, yan, external, kailangan nandito yung power. Hindi mo siya pwede program sa USB. So, nasa USB mode tayo. Yan. So, ready na tayo mag-download ng code papunta dito. So, nung kinapit ko to, uh, may, may yung computer, may i-assign siya na COM port dito. So, yung mga COM port, yun yung mga uh, printer, uh, USB, hard drive. So, kailangan mong malaman kung anong COM port, saan COM port nakakapit. So, paano mo siya malalaman? So, punta sa start. Then, right click, my computer, properties, then, device manager. Tapos, i-expand mo si ports. Yan. Ang pangalan niya is Prolific USB to Serial. So, anong assign sa kanya? Okay, so balik ka na sa project. Punta ang project. Settings. Oh, ito na yung pangalan ng kit natin. Kailangan mo lang iset kung ano yung Um, gagamitin mo pang program. So, expand ko siya. Ang gamit natin is serial smart table. Then, click set up. Then, com6. Tama. Okay, then, okay. Then, click off. Tapos. Yan, okay. 
Ina-rebuild na siya. So, punta ka sa debug. Tetest mo ngayon kung connected to dito. Kung nababasa ni Zylo. Tapos so, click connect. Pag successful siya, ibig sabihin nababasa siya. Yan, okay. So, huwag mong, uh, huwag mong nampansin na itong file na ito. So, ready ka naman, download. So, debug, download code. Yan, successful. Okay? Then, para matest mo siya, kailangan mo muna i-exit yung debug. So, let's go to debug. Stop debug. Yan. Okay. So, naka-download na yung code dito. Uh, pero hindi pa siya nag-run. Okay? Para mag-run siya, kailangan mo siya i-reset. Pag nakakabit yung LED shield dito, yung reset niya is connected to reset niya. So, pwede dito na lang. So, pag clinic ko yung reset, nag-run na siya. So, dito sa port A to 7, port A 0 to 7, may lumalabas na na signal na high and low. So, kabit nyo na si LED shield para matest nyo. Ito. So, only six LEDs are blinking. Bakit hindi nag-blink yung last? Wala pang blink na Hawaii. Oo, oh, kasi si PB, PA4 tsaka PA5, hindi siya nakakabit. So, etong dalawa, pwede mo siyang ikabit sa ibang ports. Port B and Port C. Okay. Any questions? So, yung installer nito, yung USB driver nito, at saka yung um, lab exercise, i-email ko na lang. Okay? Sir, question. Okay. Ano yun? Sir, bakit ba't pa natin kung tinupi yung dalawang ano sa... Kasi ano, yung TXRX parang naka-deserve siya sa ano, sa serial na. Parang ganun, serial na. Nakakagiti pa. Basta hindi siya pwedeng galawin. Okay guys, group 3. Message. Para video yun eh. Baka naman tapos siya na. Baka naman tapos siya na.